সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ঘরে বসে ভূমি সেবা এই যে নতুন ধারাবাহিক সিরিজটি এই সিরিজের অলরেডি ছয়টির মতো ভিডিও আমরা আপলোড করেছি দলিল খতিয়ান এবং ম্যাপ সম্পর্কিত আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মালিকানা তো মালিকানা বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে খতিয়ান দলিল এবং ম্যাপ সম্পর্কে বেসিক কিছু জ্ঞান রাখতে হবে তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই আপনি এই ছয়টি ভিডিও দেখার পরে যদি মালিকানার ভিডিওটি দেখেন তাহলে আপনি অলরেডি বুঝতে পারবেন ভিডিওটি দেখার পরও তারপরও যদি আপনার কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনারা দেখতেছেন সাতকাহন সাথে আছি হোস্ট আজিম উদ্দিন এবং পরবর্তী যে ভিডিওগুলো সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো বন্ধুরা জমির মালিকানা ভূমির মালিকানা অথবা ওনারশিপ তো যে মনে রাখবেন যে কোনো দেশের যে সংবিধান আছে সেটি হচ্ছে সে দেশের সর্বোচ্চ আইন এ ছাড়া যত আইনি প্রস্তুত করা হোক সে আইনগুলো যদি এই সংবিধানের সাথে সাংসিক হয় তাহলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে অন্য আইনগুলো প্রাধান্য পায় না সংবিধানে যেটি বলা আছে সেটি প্রাধান্য পাবে তো বাংলাদেশের সংবিধানটাকে যদি আমরা খুব একটু ভালো করে পড়ি এর অনুচ্ছেদ ফোর্টি টু অর্থাৎ আর্টিকেল ফোর্টি টুতে বলা হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে মালিকানা দখল হস্তান্তর বিক্রি সম্পর্কিত তো সংবিধানের বিয়াল্লিশ ধারা মতো যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যেটি আপনি বাংলাদেশি নাগরিক যদি হন অবশ্যই সম্পত্তি আপনি অর্জন করতে পারবেন সম্পত্তি ধারণ করতে পারবেন হস্তান্তর করতে পারবেন কাউকে ইজারা দিতে পারবেন ভাড়া দিতে পারবেন অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ফোর্টি টু এর ক্ষমতা বলে আমরা দেশের সম্পত্তির মালিক হতে পারি কিন্তু সাথে সাথে যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ একশো তেতাল্লিশে বলা হচ্ছে যে সম্পত্তিটার মালিক আপনি যে জমিটা যে ভূমিটার মালিক আপনি এর আভ্যন্তরে যদি কোনো সম্পদ পাওয়া যায় সেটা সরকারের কাছে বর্তাবে অর্থাৎ সেই সম্পত্তিটার মালিক সরকার হবেন যেন আপনার সম্পত্তির নিচে যদি কোনো প্রাচীন নানা প্রকার মূর্তি পাওয়া যায় স্বর্ণ পাওয়া যায় তেল পাওয়া যায় অয়েল পাওয়া যায় এই সম্পত্তিগুলোর মালিক তখন সরকার হয়ে যাবে তবে অবশ্যই আপনাকে উপরিভাগের যে কম্পেনসেশন যে ক্ষতিপূরণ সেটি দেওয়া হবে সরকার আইন করে সেই জায়গাটা অধিগ্রহণ করে নেবে তো তাহলে আমরা বেসিক যে জিনিসটি বুঝলাম সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ বিয়াল্লিশ বলে আমরা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারি অর্জন করতে পারি এবং একশো তেতাল্লিশ মূল্যে সেই সম্পত্তিটার ভিতরে যদি কোনো কিছু পাওয়া যায় সেটা সরকার মালিক হবে তো একটা সম্পত্তি আমরা কিভাবে মালিক হব বা সম্পত্তিটা কিভাবে হস্তান্তর করব এই জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইন আঠারোশো বিরাশি বলে একটি আইন আছে এই আইনটির মধ্যে আমরা নানা প্রকার ধারা পাই এই সম্পর্কে আমি ধারাবাহিক ভিডিও নিয়ে আসবো আপনারা এগুলো থেকে বুঝতে পারবেন এটি মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আর এই পুরাতন আইনটি বাংলাদেশে চলার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ একশো উনপঞ্চাশের ক্ষমতা বলে সেখানে বলা হচ্ছে এই অঞ্চলে যে পুরাতন আইনগুলো আছে সেগুলো বলব থাকবে সরকার চাইলে এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবে তার পরবর্তীতে হচ্ছে বন্ধুরা রেজিস্ট্রেশন আইন উনিশশো আট আমরা যে মালিকানার কথা বললাম সেই মালিকানা হস্তান্তর অথবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে একটি লিখিত ডকুমেন্ট রাখতে হবে আর এই সমস্ত ডকুমেন্টের নানা প্রকার নিয়মকানুন রেজিস্ট্রেশন আইনে আলোচনা করা হয়েছে যেটি উনিশশো আট এটিও বাংলাদেশের সংবিধানে একশো উনপঞ্চাশ যে আর্টিকেল আছে তার ক্ষমতা বলে বাংলাদেশে প্রযোজ্য এই সম্পর্কে আমার একটি প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে আপনারা পূর্ণাঙ্গ যে আইনটি জেনে নিতে পারেন আসি এখন আমরা মূল কথায় মালিকানা তো মনে রাখবেন বন্ধুরা আপনার যে ফ্লট অথবা আপনার যে জমি সেটির মালিকানা বুঝতে হলে সর্বপ্রথম সেই সম্পত্তিটার আপনার একটা কি থাকবে দলিল থাকবে সাথে থাকবে আপনার সেই যে জায়গাটা আপনি আপনার বলতেছেন আপনার মালিকানা বলতেছেন সেটার দখল থাকবে তাহলে সর্বপ্রথম আপনি যে সম্পত্তিটা আপনার দাবি করতেছেন তার দলিল থাকবে এখন এই দলিল বলতে কি বোঝায় তো বন্ধুরা দলিল বলতে আদালতের যে কোনো ডিক্রিকে বোঝাতে পারে বিজ্ঞ আদালত নানা প্রকার কারণবশত আপনাকে সম্পত্তি আপনার অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করতে পারে আপনি নিলামে কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলে নিলাম সার্টিফিকেট হতে পারে আপনি টাকা দিয়ে ক্রয় করলে সাপকবলা দলিল হতে পারে আপনি গিফট পেলে হ্যাবা হতে পারে গিফট পেলে দান হতে পারে কারোর সাথে আপনি বিনিময় করতে পারেন কেউ আপনাকে ওসিয়ত করতে পারে ওয়াকফ হতে পারে অর্থাৎ নানা প্রকার বিষয় দলিল হিসাবে গণ্য হবে অনেক ক্ষেত্রে যে ক্ষতিয়ানগুলো হয় আমরা জানি সিএস এস এ আর এস এগুলো দলিল হিসাবে পরিগণিত হয় তাহলে যে সম্পত্তির মালিকানা আপনি আপনার বলে দাবি করবেন তার অবশ্যই দলিল থাকবে আর দলিল বলতে এই জিনিসগুলোকে ইনক্লুড করে তো মনে রাখবেন আপনার কাছে শুধু দলিল থাকলে আপনি সারা জীবন সেই সম্পত্তিটার মালিক হয়ে যাবেন না আপনার কাছে যদি কোনো সম্পত্তির দলিল থাকে সেই সম্পত্তিটা যদি আপনার দখলে না থাকে বারো বছরের মধ্যে আপনাকে মালিকানা দাবি করতে হবে আর এটি বলে দিচ্ছে তামাদি আইন 
এই যে তামাদি আইন তামাদি আইনের আঠাশ দ্বারা বলে দিচ্ছে আপনি যদি বারো বছরের মতো কোনো সম্পত্তি দাবি না করেন তাহলে সেই সম্পত্তিতে আপনার কোনো অধিকার থাকবে না তো যাই হোক এখন আসি আমরা দখলের দিক থেকে তো যে সম্পত্তিটি আপনার দলিল আসে সেটি অবশ্যই আপনার দখলে থাকবে আর এই দখলটি হবে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ বিরোধপূর্ণ কারোর সাথে বিরোধ থাকবে না তো আপনার যে সম্পত্তির দলিল ছিল সেই দলিল দিয়ে আপনি রাজস্ব অফিসার অর্থাৎ এ সি ল্যান্ড বরাবর আবেদন করলে আপনার নামে ক্ষতি আনার সৃষ্টি হবে যাকে আমরা খারিজ বলি মিউটেশন বলি এগুলোর মাধ্যমে ক্ষতি আনার সৃষ্টি হয় অথবা সরজমিনে জরিপের ফলেও সৃষ্টি হতে পারে যেমন আমরা জানি সি এস জরিপ এস সি জরিপ আর এস জরিপ অর্থাৎ ক্ষতি আন তো দুইভাবে সৃষ্টি হতে পারে আপনি সম্পত্তিটা দখলে আসেন সরকারি জরিপ আসলো সেই সম্পত্তিতে আপনার নাম আসলো তো এই ক্ষতি আনগতভাবে আপনি মালিক হয়ে গেলেন আর এদিক দিয়ে আপনার কাছে দলিল আসে ক্রয় করেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার নামে ক্ষতি আনের সৃষ্টি হতে পারে আর এই ক্ষতিয়ান যদি আপনার নামে থাকে তখন যেটি হবে সেটি হচ্ছে আপনার নামে খাজনা আপনি দিতে পারবেন ভূমি উন্নয়ন কর আপনি দিতে পারবেন যদি উনিশশো ছিয়াত্তর সালের পর থেকে খাজনা শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে এখনও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে খাজনা ব্যবহার করা হয় আসলে এটি হবে ভূমি উন্নয়ন কর খাজনাগুলো আপনাকে প্রতি বাংলা বছরে দিতে হয় তো মনে রাখবেন এই খাজনার রসিদ অথবা ক্ষতিয়ান এগুলো হচ্ছে মালিকানার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট এই যে আপনার ক্ষতিয়ান আপনার খাজনার রসিদ এগুলো হচ্ছে আপনার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট আপনার মেইন যেটি সেটি হচ্ছে দলিল এবং দখল তো বন্ধুরা আপনার যে মালিকানা আপনার দলিলে যে দাগ নাম্বার আছে আপনি যে সম্পত্তিটা যে দাগটাতে দখলে আছেন ক্ষতিয়ানে যে দাগ আছে সেই এই তিনটি জিনিস আমরা কোথায় পাবো নকশাতে পাবো ম্যাপে পাবো আমরা জানি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা সি এস ম্যাপ পাই কিছু অঞ্চলে আমরা এস এ ম্যাপ পাই কিছু অঞ্চলে আমরা আর এস ম্যাপ পাই তো ওভারঅল চিন্তা করলে আমরা তিন ধরনের ম্যাপ পাই যদিও সিট ঢাকা সিটি জরিপ দিয়ারা জরিপ পেটি জরিপ মগি জরিপ নানা প্রকার জরিপ আছে তবে ওভারঅল সম্পূর্ণ বাংলাদেশে আমরা সি এস মানে ক্যারাস্ট্রাল সার্ভে এস এ মানে স্টেট অ্যাকুজিশন আর এস মানে রিভিশনাল সার্ভে এই তিনটি ম্যাপ পাই তো এখন বিশুদ্ধ মালিকানার ক্ষেত্রে যেটি সেটি হচ্ছে আপনার দলিলে যে নাম্বার যে দাগ নাম্বার আছে আপনার দখলে যে সম্পত্তি আছে ক্ষতি আনে যে দাগ নাম্বার আছে সেটি ম্যাপ মোতাবেক সঠিক হতে হবে অর্থাৎ সঠিক দাগে আপনার দখল থাকতে হবে একটি উদাহরণ যদি আমরা বলি আপনার দলিলে যদি এক নাম্বার দাগ থাকে দখলে যদি আপনি দুই নাম্বার দাগে থাকেন ক্ষতি আনে যদি তিন নাম্বার দাগে থাকে তাহলে যেটি হলো যে ম্যাপ মোতাবেক কিন্তু আপনার দখলটা হলো না অর্থাৎ আপনার দলিল মোতাবেক এক নাম্বার দাগে দখলে আসেন ক্ষতি আন মোতাবেক তিন নাম্বার দাগে আসেন এবং যে দখল মোতাবেক দুই নাম্বার দাগে আসেন তাহলে আপনার মালিকানা শুদ্ধ হলো না তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাহলে যেটি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার যে সম্পত্তিটি দখলে আছে সেটি ক্ষতিয়ান মোতাবেক সেটি দলিল মোতাবেক সেটি ময় ম্যাপ মোতাবেক আপনার শান্তিপূর্ণ দখলে থাকতে হবে তখনই সেটি হচ্ছে আপনার বিশুদ্ধ শান্তিপূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মালিকানা তো বন্ধুরা তাহলে আজকের এই বেসিক যে ভিডিও সেখান থেকে আপনারা ওভারঅল যেটি বুঝলেন যে সংবিধানের একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ আমাদেরকে মালিকানার ক্ষমতা দিচ্ছে তো এই জন্য যারা বাংলাদেশের নাগরিক না তারা বাংলাদেশের সম্পত্তি ক্রয় করতে পারেন না অর্থাৎ যারা বিদেশি আছেন তারা সরাসরি বাংলাদেশে কোনো সম্পত্তি ক্রয় করতে পারেন না আর একশো তেতাল্লিশ অনুচ্ছেদের যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে মাটির নিচে যা কিছু পাওয়া যাবে তার মালিক হবেন সরকার আর সম্পত্তি হস্তান্তর আইন আঠারোশো বিরাশিতে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে সম্পত্তিটা ট্রান্সফার হবে অর্থাৎ কিভাবে বিক্রি হবে কিভাবে বিনিময় হবে কিভাবে দান হবে কিভাবে গিফট হবে কিভাবে ইজারা হবে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে আর রেজিস্ট্রেশন আইন উনিশশো আট দ্বারা সম্পত্তিটা কিভাবে আপনি মালিকানা অর্জন করেন টাকা পয়সার বিনিময় অন্য অতভাবে সেটি আলোচনা করা হয়েছে আর অনেকভাবে আমরা আরেকভাবে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে পারি সেটি হচ্ছে উত্তরাধিকার উত্তরাধিকার তো এটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যারা মুসলিম তাদেরকে মুসলিম আইন দ্বারা শাসিত হয় যারা হিন্দু তাদের হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত হয় এবং যারা বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করেন তাদের জন্য উনিশশো সালে সাকসেশন অ্যাক্ট দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে তো বন্ধুরা তাহলে আমরা যেটি বুঝলাম মালিকানার জন্য আপনার একটি অবশ্যই দলিল থাকবে মালিকানার জন্য অবশ্যই আপনার কি থাকবে ক্ষতিয়ান থাকবে এবং সেই দলিল সেই ক্ষতিয়ানে যে দাগ নাম্বার আসছে সেই অনুযায়ী আপনার দখল থাকতে হবে সেই অনুযায়ী আপনার ম্যাপ থাকতে হবে তাহলে আপনার যে মালিকানাটা আপনার দখলটা সেটি শুদ্ধ হবে তো বন্ধুরা মালিকানা বলতে মালিকানার দলিল বলতে আমরা আদালতে ডিক্রি নিলাম কবলা হ্যাবাদান বিনিময় ওসিয়ত ওয়াকফ অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই যে সি এস এস এ আর এস রেকর্ডগুলো বুঝি তো এক্ষেত্রে মনে রাখবেন অনেক ক্ষেত্রে যেটি হয়
এই সময় যারা রায়ত ছিল রায়ত বলতে এখনকার যারা জমির মালিক কৃষকদেরকে বোঝায় এটা যেটি সেটি হচ্ছে যে জমিদারদেরকে খাজনা প্রদান করার বিনিময় সম্পত্তিটা দখলে রাখতো সম্পত্তিটা চাষাবাদ করত তো পরবর্তীতে নানা প্রকার যখন ভুলভ্রান্তি হলো নানা প্রকার অত্যাচার হচ্ছিল উনিশশো সালে এই জমিদারি প্রথা বাতিল করে উনিশশো থেকে যেটি করা হয় উনিশশো তেষট্টি মতান্তরের চৌষট্টি সালে অ্যাসে রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় এবং যারা যে অনুযায়ী যে রায়ত দখলে ছিলেন তাদেরকে মালিকানা প্রদান করা অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক ওনাকে প্রদান করা হয় এই জন্য আমরা অনেক অঞ্চলে এখন দেখব যেটি সেটি হচ্ছে অ্যাসে রেকর্ড থেকে যাবতীয় কিছু চাওয়া হয় অর্থাৎ অ্যাসে রেকর্ড থেকে ধারাবাহিক মালিকানা এবং অ্যাসে রেকর্ড থেকেই বিস্তারিত কিছু চাওয়া হয় কারণ হচ্ছে সিএস রেকর্ডে বলতে গেলে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট মালিক ছিলাম না এইসব এক্ষেত্রে জমিদারের অনুমতি নিতে হতো নানা প্রকার ঝামেলা ছিল তো আমরা নেক্সট যে ভিডিও সেখানে আমরা এই যে মালিকানা দাবি এবং মালিকানা যাচাই এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সেই ভিডিওটি যদি দেখেন আপনার এ সম্পর্কে ধারণাটা আরও ক্লিয়ার হবে তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম